というわけで始まりました「高円寺ケーススタジオチャンネル」はい、引き続き今日もおすすめ図書を紹介していきたいと思います、はい、本日紹介するのはこちらダダン平田織座演劇の言葉、うんうんうん、はいこれはですね「言葉のために」っていう、はい、あの岩波書店のシリーズでいろんなシリーズがあるんですけどこれを「演劇の言葉」というので平田織座さんがまとめておりますおでこれ演劇の言葉っていうふうになってますから、うんうん、その演劇のセリフですよねセリフがどういうふうに変わってきたのか昔はこういう喋り方だったのがあセリフの書き方だったのが岸田国夫が現れてこういうふうに変わったとかそういうことを、まあ、書く書いてる本なんですけれども、うんうんうん、まあそれと同時にですね進撃近代演劇のその。成立とその歴史ちょうどだから我々がこの間やったあのシリーズ動画の、うん、で言ったような歴史がここに書かれてあるんですね全部書かれてるそうなんですよでおまけに言うとこの平田織田さんのおじいさんからお父さんと自分までの歴史もちょっとずつちょっとだけ<笑>平田織田さんのことについておまけ程度に書いてますけどねはい、えー、私もちょっとこれあの読もうと思ったんですけど書かれてることがやっぱり築地小劇場とか幼い薫とかちょっとあんまりねえっとそのし進撃の歴史のシリーズをやる前だったからちょっと入ってこなくって途中で挫折しちゃったんですけど今読んだら読めるかもしれない多分読めると思いますよ、うんうんうん、はいであのー、そうそうここでね平田織座さんは、うんえー、岸田邦夫と、えー、築地小劇場つまりまあ岸田邦夫と幼い薫が組んだら、うんね、国立劇場の一つや二つ立ってたんじゃないかっていうふうに平田織さんはここで言ってるわけですけれどもなるほどなるほどでもねそんなこと言ってるね平田織さんもねもし平田織さんが今国立あの新国立劇場で平田織さんが組んだらねなんかもうちょっと進んでいくんじゃないかっていう,<笑>そう、ね、ご自分はどうなんだっていうふうには思ったりもしますけれども<笑><笑>そうそういやいや毒じゃない毒じゃないそうそうだから演劇のそのねあの歴史の中であるあいろんなすれ違い,い運命のすれ違いがありますよね、うんうんうん、それは今でも起こってるんじゃないかっていうなるほどね、はいまあそういうこともあのかんあの思いながら読むと面白いんじゃないかなと思います、はいはい、ぜひあの読んでみたいですこれはあの今の美書店でどこでも売ってると思いますんでこのスタジオでもはい読むことができます,できますはいじゃあ今日はこんなところではい、はい、どうもありがとうございました,ましたぜひチャンネル登録お願いします